கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடாதுங்க கொலஸ்ட்ரால் இருக்கலாங்க ஆனால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் தாங்க இருக்கக்கூடாது கொலஸ்ட்ரால் தான் ரத்த குழாய் அடைப்புக்கே காரணங்க நீ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க பயமுத்துவாங்க நீங்களே குழம்பி போய் கொலஸ்ட்ராலே பிடிச்சி நீ நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு கேட்க தோணும் ஒரே வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் நல்லது தான் நீங்கள் சொன்னால் போதுமா ஒரு வரியில் சொன்னால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்கள் கொலஸ்ட்ராலை பற்றி எல்லாமே உங்களுக்கு புரிய வரும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கொலஸ்ட்ரால் வேற ஃபேட் வேற அதாவது கொழுப்பு சத்து வேற இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம போட்டு குழப்பிக்கிறோம் இது ரெண்டு வேற வேற தான் இது ரெண்டுத்துக்கு எப்படி வித்தியாசம் அப்படின்னா காக்காய்க்கும் குருவிக்கு உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ரெண்டுமே பறவை இனந்தான் அதுங்களுக்கு சில ஒற்றுமை இருந்தாலும் ஆனால் ரெண்டு ஒன்றாயிடாது அதே மாதிரி கொழுப்பு சத்து ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் ரெண்டுமே லிப்பிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபேமிலி கீழே தான் வருது ரெண்டுத்துக்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும் ரெண்டு வேற வேற தான் வேற்றுமை டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு பாடிக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் போது கொழுப்பு சத்துலேருந்து அது ஃபேட்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் கொலஸ்ட்ராலேருந்து எக்காரணத்து கொண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம எனர்ஜி எடுத்துக்க முடியாது நம்ம பாடியில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறது எனர்ஜிக்காக அல்ல பாயிண்ட் நம்பர் டூ நம்ம பாடியில் இருக்க கொலஸ்ட்ரால் எங்கேயும் தெரியுமா வருது எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் நம்ம பாடியே தாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுவும் நம்ம லிவர் தான் மெயின் ஃபேக்ட்ரியே ஒன்று கெட்டது அப்படின்னா நம்ம பாடி எங்கே இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரி அதை விடுங்க மீதி இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் மட்டுமே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து கொலஸ்ட்ரால் வருது இதெல்லாம் விட நம்ம பாடியில் ஒரு ஆர்கன் இருக்குங்க அதுக்கு தேவையான கொலஸ்ட்ராலை லிவரையும் நம்பாமல் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடையும் நம்பாமல் அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது அதுவே யூஸ் பண்ணிக்குது அது வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம பிரெயின் தான் ஏன்னா கொலஸ்ட்ரால் பிரெயினுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கொலஸ்ட்ரால்லேருந்து நம்ம பாடி எனர்ஜி எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னா ஏங்க நம்ம கொலஸ்ட்ரால் நம்ம பாடியில் இருக்குது ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை எக்கச்சக்க யூஸ் இருக்குங்க அதாவது ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்க ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு பவுண்ட்ரி உண்டு நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் எப்படி காம்பவுண்ட் வால் இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே ஒரு பவுண்ட்ரி உண்டு எந்த பொருள் செல்லுக்குள்ளே வரணும் எது வெளியில் போகணும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறது இந்த செல்லோட பவுண்ட்ரி இது பேர் வந்து செல் மெம்ரேன் இந்த செல் மெம்ரேன் உறுதுணையாக இருக்கிறதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ரொம்பவே முக்கியங்க ஹார்மோன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம உடம்பு சீராக செயல்படுறதுக்கு ஹார்மோன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் அதில் சில ஹார்மோன்ஸ் ஆண்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் அது வந்து ஆண்மை தேவைக்கு அதாவது நம்ம பாடியோட டோட்டல் வெயிட்டில் பிரெயினோட வெயிட் எவ்வளோ தெரியுமாங்க ரெண்டு சதவீதம் மட்டுமே ஆனால் நம்ம பா டோட்டல் பாடியோட கொலஸ்ட்ரால் மொத்தம் இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் பிரெயினில் தாங்க இருக்குது ஏன்னா கொலஸ்ட்ரால் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் பிரெயினுக்கு ஒவ்வொரு நரம்புக்கும் ஒரு கவர் இருக்கும் ஒரு இன்சுலேட்டிங் கவர் இருக்கும் அது பேர் மைலின் ஷீட் இந்த மைலின் ஷீட் கொலஸ்ட்ராலேருந்து தான் வருது ஒரு மெசேஜை பாஸ் பண்ணணும் ஒரு நரம்புலேருந்து இன்னொரு நரம்புக்கு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கு ஒரு ரெண்டு நரம்புக்குள்ளே ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது அது பேர் நர்வ் சினாப்ஸ் இந்த நர்வ் சினாப்ஸ் உறுதுணையாக இருக்கிறதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் தேவை ஒருத்தருக்கு கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு அதாவது வயசான காலத்தில் ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மறதி நோய் அதாவது அல்சைமர் டிசீஸ் வரத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதிக அளவில் கொலஸ்ட்ரால் உருவாகிற இடம் தான் லிவர் இப்போ வேறு பாடி செல்ஸுக்கு கொண்டு போகணும் தேவைப்படுற பாடி செல்ஸுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா பிளட் மூலியமாக தான் கொண்டு போகணும் ஆனால் கொலஸ்ட்ரால் இஸ் இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் பிளட் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் தண்ணிலேயோ ரத்தத்திலேயோ கலக்காது இப்போ பிளட் மூலியமாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வேதும் இதற்காக பாடியிலே இருக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் தான் எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் அப்படின்னா லோ டென்சிட்டி லைப்போ புரோட்டீன் ஹெச்டிஎல் அப்படின்னா ஹை டென்சிட்டி லைப்போ புரோட்டீன் ஆமாங்க பேசிக்காக இது ரெண்டுமே ஒரு புரோட்டீன் தான் எல்டிஎலோட வேலை கொலஸ்ட்ரலை லிவர்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டு தேவைப்படுற பாடி செல்ஸுக்கு பிளட் மூலியமாக கொண்டு போகிறது ஹெச்டிஎலோட வேலை எங்கேயாவது எக்ஸஸ் கொலஸ்ட்ரால் இருந்துச்சுன்னா அதாவது எந்த செல்ஸ்லேயாவது எக்ஸஸ் கொலஸ்ட்ரால் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அதை ஏற்றிட்டு இங்கே லிவருக்கு கொண்டு வரதான் இதை தான் நம்ம எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் சொல்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இதுவரையும் பார்த்ததில் எங்கேயாவது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தோமா எல்லாமே ஒரே கொலஸ்ட்ரால் தாங்க ஆனால்
பிடிக்காதா இல்லை ஒழுங்காக பிரேக் பிடிக்காத அந்த பைக் மேலேயா இல்லை மழை பெஞ்சதா பெரிய தவறா இங்கே மழை ஒரு காரணமே தவிர மழையே முதன்மை காரணம் கிடையாது அது பிரைமரி காஸ் மழை கிடையாது வேகமாக போனது தான் முதன்மை காரணம் அது போல் ரத்த குழாய் அடைப்புக்கு எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமே தவிர அதுவே முதன்மை காரணம் கிடையாது இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரத்த குழாய் அடைப்பு வருங்கிறது அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முதன்மை காரணம் தேவை முதன்மை காரணங்கள் அதாவது பிரைமரி காஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரானிக் ஸ்மோக்கிங் புகை பிடித்தல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரத்த கொதிப்பு ஹைப்பர் கிளைசிமியா அவங்க பிளட்டில் அதிக அளவில் சுகர் இருந்தால் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் இதுதான் தான் முதன்மை காரணங்கள் அப்போ கொலஸ்ட்ரால் நம்ம பாடியில் அதிகமாக இருக்கலாமா கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாடியில் கொலஸ்ட்ரால் மட்டும் இல்லைங்க எதுவுமே அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தால் அதாவது நம்ம பிளட் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தால் பல பேர் பயந்து இன்றைக்கி கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு நாள் ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி பயந்துடுறாங்க அது மாதிரி பயப்பட வேண்டாம் அது மாதிரி டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் இதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம வீட்டுக்கு திருடம் வந்த மாதிரி பயந்துடுறாங்க அது மாதிரி பயப்பட வேண்டாங்க நாலு சொந்தக்காரங்க சொல்லாமல் கொல்லாமல் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் எப்படி ஒரு லைட்டாக டென்ஷன் ஆகுமோ அந்த டென்ஷன் இருந்தால் போதுங்க கொலஸ்ட்ராலை ஈஸியாகவே குறைக்க முடியும் நம்மளால் கொலஸ்ட்ரால் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிறது ரெண்டு யூனிவர்சல் மருந்துங்க அதாவது எக்ஸசைஸ் டயட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பிரிஸ்க் வாக்கிங் ஜாகிங் ஜிம்மிங் மூலமாக நம்ம குறைக்கலாம் டயட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்கோம் ஃபேட் சாப்பிட்றது மூலமாக கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு அது மட்டும் கிடையாதுங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருந்தால் அதாவது மாவு சத்து அதிகமாக இருந்தால் கொலஸ்ட்ரால் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாவு சத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான எதையாவது ஒரு மெடிக்கல் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நீட்டாக ஒரு வீடியோவை நாங்கள் எடுத்து போடுறோம் நன்றி வணக்கம்